हायर यू गुड मॉर्निंग तो यस्टर्डे चेप्पे ना क्लास ले और के नमन डाउट्स नाया सेलेक्टर्स लोग आने ये वाला डाउट्स नो डाउट सो एक बार मेरे को शार्ट कर सुबह सांझ वाली तो उनको कुछ शार्ट कर टाइम आता सो मेरे सीएसएस पात लो ना तो यस्टर्डे चेप्पे ना बोलते कर मेरे को सो एक बार ये सीएसएस पात ने मना विजुअल स्टूडियो कोल्ड ओपन चाहिए स कर दो ना ये पाँच तो देखा वो कसार क्लिक चेस्ट अन्य सेलेक्ट होता है सीएमड अन्य क्लिक चेस्ट मरको कमेंट प्राम लो ये पाँच तो डाल चुके मरको एस डी दे पाँच रोना मार पाते इपर ये पाँच तो चेस्ट मरके विजुअल स्टूडियो कोड लो अपन वाला ना कोटे कोड स्पेस डॉट एंटर ओके नॉसिस विजुअल स्टूडियो कोड लो अपन ओ इकड़ क्लिक जैसे फोल्डर क्रिएट जैसे ये क्लास टूल ओपन फोल्डर क्रिएट होता है ये कड़ा ये पाथ लो मेरो ना रो ऐसे मर के इकड़ चेस टॉप डाला आ पाथ लो सेलेक्ट होता है मिक्स सिकड़ आउटसाइड लो में कावल गाउट आउटसाइड लो क्लिक जैसे ये कड़ा फोल्डर इस पर सो क्लास थ्री ये क्लास थ्री लो ओके न so मान की yesterday जब तूने topics तो मान की almost अन्य कवर ऐप ने कर मान की attribute selector और general setting selector और universal selector chain selector अन्य ओके तो ये वाला जब को वही है topics लो जिसमें मान की main box model अंडर box model चाला चाले पढ़े box model अंडे पूरे में क्यों clarity हो सकती ये class आयें करवाता ये box model लो मान की borders नहीं अलास set चेडम आधे भी दंगा पैडिंग नहीं अलास है चेडम नेक्स्ट मार्जिन नहीं अलास है चेडम और आउटलाइन नहीं अलास है चेडम और मार के बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस बॉक्स शार्ड नेक्स्ट इनका मार्टलर कौन दे वैल्यू सच्ची सी सर्किल सर्किल टाइप लो मार के ये लाच ये डा मने सी डिज़ाइन ओके सो फर्स्ट वीडियो अगर कुछ चुदा मारे इनके स्टाइम उन दिन कोटी वीट कनेक्ट कर कोनी एक्स्ट्रा वैल्यूस मन मार्टलर कोन दिन तरवात मन मार्टलर को लंटे वोवर फ्लो ग्रिंच मार्टलर को वाली वोवर फ्लो � and width and max width width max width गुच्छ बात रख गाली next मार के float and clear गुच्छ बात रख ठे तो ये extra topic समाट मार के तो video गुच्छ मार मार रख लिया अंटे को देखो का design इंगे मार चाहिए चाहिए मार video गुच्छ so sorry first ये टी गुनी चाहिए इन तरह तो मत बोलता ये मन टाइम होता है so first तो border padding इंगित so ये टी गुनी चाहिए सिर्फ मुंडने range जैसा ना दिख रहा आले लोग selector class selector उनके दा so देने select चेस में ये page मतलब select चेस को नहीं copy and मान के इकर लोग file दिस कोट में so zero one first मान के border border dot html so ये cases लो मान के padding style ये गन्ने राशि का दा गन्ने दिया सुना है गन्ने दिया सुना सो कलर और चीज़ मारे टेक्स्ट कलर व्हाइट एंड ऐसी चीज़ सब विड आउटपुट जो था राइट क्लिक अंडर ओपन था लाइस आरो या विड आउटपुट सो बॉक्स मॉडल अंटे सी दिस ये स्ट्रक्चर अलग नहीं बिस्तर ने मारे को वो का बॉक्स रेक्टेंगल आवाज़ स्क्वायर आवाज़ ये देना सर वो का बॉक्स हमारा रेक्टेंगल शेप लो � and square type लो उन्ना that is one box ये box की ये चुट्टू border वाली अंडे we can use border अरे ये दंगा ये local side अंडे ये local side ये दंगा सरी spacing ये वाली अंडे कुटे content local कल्लो को दी spacing ये वाली अंडे padding ये content मतलब एक outside लो spacing का वाली अंडे margin okay so first ये mode इनको जो मार्टर कुन्ना मतलब remaining अन्य easy है 
సో ఫస్ట్ వీటికి ఏం చేస్తున్నా అంటే బార్డర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా వన్ మినిట్ సారీ వన్ మినిట్ ప్లీజ్ సారీ అండి సో మనకి ఇక్కడ తీసుకున్న వాటిలో ఒకసారి చూడండి స్టైల్ అని తీసుకుందాం స్టైల్ అని తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఏది అప్లై అయినా వీటికి అప్లై అవుతుంది వీటికి అప్లై అవుతుంది వీటికి అప్లై అవుతుంది అందుకోసం ఇది కామన్ గా అన్నిటికి అప్లై అవ్వాలని స్టైల్ తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనకి బార్డర్ ఇవ్వాలి అంటే ఒకసారి బార్డర్ గురించి అబ్జర్వ్ చేద్దాం మనకి సో ఏదైనా సరే ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేద్దాం వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినా ఒక వెబ్సైట్ కానీ ఏదో కదా ఏదైనా సరే ఒక స్ట్రక్చర్ కానీ డిజైన్ కానీ ఏదైనా సరే నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా ఆల్రెడీ మన దగ్గర కొన్ని డిజైన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ డిజైన్ అనుకోండి ఇచ్చండి చుట్టూ ఏమొచ్చింది మనకి బార్డర్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ చుట్టూ బార్డర్ వచ్చింది ఈ బార్డర్ వచ్చేసి మెయిన్ మనకు ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే బార్డర్ కి త్రీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అదేంటంటే బార్డర్ స్టైల్ అనమాట బార్డర్ యొక్క స్టైల్ అంటే బార్డర్ స్టైల్ అంటే ఏంటంటే ఈ వెళ్ళేసి అనేది చేద్దాం నోట్స్ లో కొన్ని చెప్తాం బార్డర్ కి మనకి బార్డర్ స్టైల్ అనమాట బార్డర్ స్టైల్ అంటే అది ఎలా ఉండాలి అంటే సాలిడ్ గా ఉండాలనా లేదా డాటెడ్ గా ఉండాలనా లేదా డబల్ గా ఉండాలనా లేదా డాష్డ్ గా ఉండాలనా లేదా గ్రివి రిడ్జ్ అవుట్ సెట్ ఇన్సెట్ నన్ను హిడన్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి వాటి యొక్క వాల్యూస్ అనమాట మనకి అంటే అది ఎలా ఉండాలి అనేసి వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ లో మనకి సాలిడ్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్ లైన్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఇక్కడ కనిపిస్తుందో ఇది నార్మల్ లైన్ చూడండి మొత్తం అంతా ఇది సాలిడ్ అనమాట నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఈ బార్డర్ యొక్క విడ్త్ ఇంక్రీస్ చేసుకోవాలండి బార్డర్ యొక్క విడ్త్ ఇంక్రీస్ చేసుకోవాలండి దర్ ఈస్ బార్డర్ విడ్త్ అనమాట బార్డర్ విడ్త్ అదే విధంగా బార్డర్ కి కలర్ ఇవ్వాలి అంటే బార్డర్ కలర్ బార్డర్ కలర్ అంటే బార్డర్ కలర్ అంటే మనకి బార్డర్ కి మనం ఏమేమి ఉండాలంటే బార్డర్ స్టైల్ అంటే అది ఎలా ఉండాలి బార్డర్ విడ్త్ ఎంత విడ్త్ తో ఉండాలి బార్డర్ కలర్ ఏ కలర్ తో ఉండాలనేసి ఈ త్రీ ప్రాపర్టీస్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి బార్డర్ ని సో ఫస్ట్ మనకి ఈ రెండు మనకి మ్యాండేటరీ అయితే కాదు ఇది మెయిన్ మ్యాండేటరీ బార్డర్ స్టైల్ అనేది మనకి ఎలా ఉండాలనేసి ఇస్తే చాలు రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటాయి ఈ ఆటోమేటిక్ గా దేన్ని బేస్ చేసి చేసి తీసుకుంటాయి అంటే బార్డర్ విడ్త్ అనేది డీఫాల్ట్ గా మనకు వన్ పిక్సల్ ఉంటుంది డీఫాల్ట్ గా వన్ పిక్సల్ ఉంటుంది బార్డర్ కలర్ వచ్చేసి మనకు ఇట్స్ టెక్స్ట్ కలర్ అనమాట టెక్స్ట్ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కలర్ ని బేస్ చేసుకొని డీఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు మనకు టెక్స్ట్ కలర్ ఎలా ఉంది వైట్ ఉంది సో మనకి బార్డర్ స్టైల్ ఇచ్చామంటే సో బార్డర్ స్టైల్ బార్డర్ స్టైల్ సాలిడ్ ఇస్తున్నాం అంటే నార్మల్ లైన్ అనమాట బార్డర్ స్టైల్ సాలిడ్ నా సీరీస్ అవుట్ సీరీస్ బార్డర్ వచ్చి సప్లై అయింది బట్ ఇది వైట్ కలర్ లో అయిపోయింది ఎందుకంటే మనం బార్డర్ కలర్ అనేది ఇవ్వలేదు బార్డర్ కలర్ ఇవ్వకపోతే వాటి టెక్స్ట్ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కలర్ తీసుకుంటారు ఇన్ కేసు ఇక్కడ టెక్స్ట్ కలర్ నేను తీస్తున్నా కలర్ వైట్ తీస్తున్నా ఇప్పుడు డీఫాల్ట్ గా కలర్ ఎలా ఉంటది డీఫాల్ట్ గా మన వెబ్ పేజ్ లో ఉండే కలర్ ఎలా ఉంటది వైట్ ఉంటదా బ్లాక్ ఉంటది బ్లాక్ ఉంటది సో ఇప్పుడు బార్డర్ కలర్ కూడా బ్లాక్ వస్తుంది సీరీస్ బ్లాక్ కలర్ ఓకేనా మనం బార్డర్ కలర్ ఇవ్వకపోతే టెక్స్ట్ కలర్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే బార్డర్ కలర్ తీసుకుంటాం బార్డర్ విడ్త్ వచ్చేసి వన్ పిక్సల్ అనమాట క్లియర్ ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి నేను వైట్ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు నాకు బార్డర్ కలర్ డిఫరెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా బార్డర్ కలర్ డిఫరెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ యూస్ బార్డర్ కలర్ బార్డర్ కలర్ బార్డర్ కలర్ వచ్చేసి మనకి ఎల్లో ఇస్తాం అంటే మీకు కనిపిస్తుంది కొద్దిగా ఓకేనా క్లియరా నెక్స్ట్ మనకి బార్డర్ విడ్త్ అంటే మనకు బార్డర్ యొక్క సైజు పెంచుకోవాలంటే బార్డర్ విడ్త్ బార్డర్ విడ్త్ ఫైవ్ పిక్సల్ ఇస్తాం ఫైవ్ పిక్సల్ టెన్ పిక్సల్ ట్వంటీ పిక్సల్ థర్టీ పిక్సల్ మీ చాయిస్ ఎంత సరే మీ చాయిస్ ఓకే క్లియరా క్లియర్ అప్ హియర్ ఇది ఒక స్టేజ్ 
ఇప్పుడు నేర్చుకునే ఒక స్టేజ్ అనమాట ఏమేమి ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అనేసి అర్థమైందా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేజ్ ఇంకో స్టేజ్ ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు బార్డర్ లో మనకి సాలిడ్ అనేసి ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నాం ఒక వాల్యూ ఇస్తుంటే మనకి ఏ సైడ్ సప్లై అవుతుంది ఆల్ సైడ్ సప్లై అవుతుంది అంటే ఫోర్ సైడ్స్ మనకి ఎప్పుడైనా ఉండేది బాక్స్ మోడల్ ఉండేది ఫోర్ షేప్స్ ఏ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఫోర్ సైడ్స్ కి ఫోర్ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఫోర్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఒకటి సాలిడ్ స్పేస్ ఒకటి పెట్టుకుని సాలిడ్ స్పేస్ డాటెడ్ స్పేస్ డాష్ స్పేస్ డబల్ ఓన్లీ ఫోర్ ఇవ్వాలి ఫోర్ కంటే ఎక్కువ ఇవ్వట్టు ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ వాల్యూస్ ఇచ్చాం ఓకే బట్ ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ మనకి ఏ సైడ్ అప్లై అవుతుంది ఫస్ట్ వాల్యూ ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది సెకండ్ వాల్యూ ఏం అప్లై అవుతుంది థర్డ్ వాల్యూ ఏం అప్లై అవుతుంది ఫోర్త్ వాల్యూ ఏం అప్లై అవుతుంది అన్నిటికీ స్పేస్ తో డివైడ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ వాల్యూ టాప్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఫస్ట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఫస్ట్ ది టాప్ సెకండ్ ది రైట్ థర్డ్ ది బాటమ్ ఫోర్త్ ది లెఫ్ట్ అనమాట సాలిడ్ అండ్ డాటెడ్ అండ్ డాష్డ్ అండ్ డబల్ క్లియర్ ఫోర్ సైడ్స్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టాప్ ఈ వాల్యూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ప్యాడింగ్ అయినా మార్జిన్ అయినా బార్డర్ రేడియస్ అయినా అన్ని ఈజీ బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇప్పుడు ఫోర్ సైడ్స్ కి ఫోర్ డిఫరెంట్ కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఎల్లో హాట్ పింక్ సో గ్రీన్ ఇస్తే మనకు ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్ ఉంది దాని మిక్సింగ్ అయిపోద్ది గ్రే అండ్ స్కై బ్లూ సో ఇలా ఫోర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఫోర్ సైడ్స్ ఫస్ట్ ది టాప్ సెకండ్ ది రైట్ థర్డ్ ది బాటమ్ ఫోర్త్ ది లెఫ్ట్ టాప్ ఎల్లో వచ్చింది హాట్ పింక్ వచ్చింది అండ్ గ్రే కలర్ వచ్చింది అండ్ స్కై బ్లూ వచ్చింది క్లియర్ ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ వాల్యూస్ ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఇదే వాల్యూ నేను ఇంకో వాల్యూ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఉన్నాయంటే ఏ వాల్యూ మనకు ప్రింట్ అవుతుంది ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూనా సెకండ్ వాల్యూ కోడ్ ఫ్లో టాప్ టు బాటమ్ ఉంటుంది టాప్ టు బాటమ్ ఉన్నప్పుడు మనకి దీన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసి ఇది వస్తుంది ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే సాలిడ్ చేస్తాను సాలిడ్ అంటే మనకు చివర్ లో ప్రింట్ అయ్యేది ఇదే అంటే మనకు ఈ వాల్యూకి మనకు త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఏ సైడ్స్ ప్రింట్ అవుతాయి సేమ్ త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్లాక్ వైజ్ రియాక్షన్ ఫస్ట్ ది టాప్ సెకండ్ ది రైట్ థర్డ్ ది బాటమ్ మరి వాట్ అబౌట్ ఫోర్త్ వాల్యూ ఈ ఫోర్త్ వాల్యూ దాని ఆపోజిట్ లో ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసుకుంటుంది అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ టాప్ సెకండ్ వాల్యూ డాష్డ్ ఆ డాష్డ్ ఏ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ డాష్ అప్లై అవుతుంది అండ్ డబల్ వాట్ అబౌట్ సీజీస్ అవుట్పుట్ డాష్డ్ అండ్ డాష్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి డాటెడ్ అండ్ డబల్ క్లియర్ త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు అదే విధంగా టూ వాల్యూస్ ఉంటాయి టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సేమ్ మనకు టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే టాప్ బాటమ్ ఒక వాల్యూ తీసుకుంటుంది సీరీస్ రైట్ లెఫ్ట్ ఒక వాల్యూ తీసుకుంటుంది క్లియరా అదే కదా సింగిల్ వాల్యూ ఉంటే ఆల్ సైడ్స్ ఓకే సో డాటెడ్ డాటెడ్ అనే సిస్ నవ్ సీ దిస్ ఇక్కడ డాటెడ్ ఇక్కడ డాటెడ్ ఇక్కడ డాటెడ్ ఇక్కడ డాటెడ్ ఆల్ సైడ్స్ నవ్ సీ దిస్ బార్డర్ వచ్చేసి మన కంటెంట్ విడుతు లోపలే ఉంది చూడండి ఓకే బార్డర్ వచ్చేసి మన కంటెంట్ విడుతు లోపలే ఉంది ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కమింగ్ లో మీకు ఒక బాక్స్ మోడల్ అనేసి ఉంటుంది ఇక్కడే మనం చెప్పేస్తున్నాం ఆ టాపిక్ కూడా మనకి ఇవన్నీ అయ్యాక మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి బాక్స్ సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ అనేసి ఒకటి ఉంది అది ఎందుకు అనేసి కూడా నేను చెప్తాను తర్వాత సో ఓకే సో టాపిక్స్ వచ్చేసి మనకి మాట్లాడుకుండే కొద్ది ఇంట్రెస్ట్ ఉండే కొద్దీ మీరు ఆన్సర్ చేసే కొద్దే నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు ఏ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే నేను ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేసి ఇంకా ఎక్కువ టాపిక్స్ చెప్పడానికి నేను స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట మీరు సైలెంట్ గా ఉంటే స్కిప్ చేయడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది ఓకే అందుకోసం వచ్చేసి అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి అండ్ ఫ్రీగా చెప్తేనే నేను ఇంకా ఇన్డెప్త్ గా మీకు సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తాను అనమాట ఓకే క్లియరా సేమ్ ఇదే వాల్యూస్ దీనికి కూడా అప్లికేబుల్ అవుతాయి అనమాట సో ఫోర్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎలాగా త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎలాగా టూ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎలాగా వన్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఎలాగా సేమ్ విడ్ కూడా అంతే ఫోర్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఏ సైడ్స్ అప్లై అవుతుంది త్రీ వ
नेक्स्ट सो वीडियो को कमेंट बिटेस सर नेक्स्ट मान की शार्ट एंड प्रॉपर्टी उन्हें इपुर बॉर्डर स्टाइल अनेक दो कटे बॉर्डर कलर अनेक दो कटे बॉर्डर विट्टन अनेक दो कटे इला अप्लाई जैसे ना पड़ो ओनली अन्य वैल्यू सिंगल सिंगल वैल्यू सप्लाई जैसे ना पड़ो शार्ट एंड प्रॉपर्टी दैट इज़ द बॉर्डर मटा यस्टरडे मान को के शार्ट एंड प्रॉपर्टी जैसे ना दैट इज़ द बैकग्राउंड मटा इपुर सेकंड प्रॉपर्टी बॉर्डर मटा बॉर्डर लो मान की बॉर्डर स्टाइल ही बच्चू बॉर्डर कलर ही बच्चू बॉर्डर विट्टे बच्चू � ये आदर्श तो सामान्य नहीं है ये आदर्श ये द मुंदे उन ना चीज़ तरवात उन ना चेला उन ना चीज़ बट स्पेस उन दाली ही इच वैल्यू मान की स्पेस उन दाली बट बॉर्डर फाइव विक्स सॉलिड हार्ड पिंग करने मान की ऑल साइड सप्लाई तो ना सीधी क्लियर है इपर इनकेस ना कोनली लेफ्ट एक आवल ओनली लेफ्ट एक आवल ओनली टापे बॉर्डर टाप ओनली बॉटम बॉर्डर बॉटम ओके क्लियर अदे कईट रईटे बॉर्डर रईट प्रापर्टी रास्ता बॉर्डर लेफ्ट ने वो प्रॉपर्टी दास बॉर्डर राइट बॉर्डर लेफ्ट ओके क्लियर ना इन केस ना को बॉर्डर राइट का वाली बॉर्डर लेफ्ट का वाली बॉर्डर टॉप कोड का वाला कुछ ना बॉर्डर टॉप ना सीरीज दिन की शाला इजी का चप्पे शार्ट कटे ना टे निरंजन सुना टे बॉर्डर जेस सुना सीरीज बॉर्डर जेस सुना only border jason only bottom lo unde value manaki kanipichakodu appude em chestu ante border width isukuntaru border width appude em chestu ante border width ane value ippudu mana border ni teesukunnam ante border anedi all sides apply avutuntadi ippudu border width anedi manaku top lo 5 pixel and right lo 5 pixel and bottom lo manaku oddu anukunte 0 and left lo 5 pixel now see this a area laite 5 pixel undo a area lo zero chestu now see this ila kuda chestochu in case vere side lo meeku oddu anukunte ee side lo see this ikkada zero chestam only right to bottom na koddu right to bottom oddu anukunte same ila okay zero unna appudu meer pixels raase avasaram ledhu zero ne pixels avasaram ledhu clear ah artham ayinda सो विने दाने वाले मन अल्ले बॉर्डर अने विने वाले ये सैड मन वो आत् सैडी सर मल्ल इकड़ इलाको इन मन की ओनली रईट बॉटम का रावे इक मन की बॉर्डर रईट वि इलाटाइम मन की अंत फुल बॉर्डर रईट विड़ जीरो पिक्स इप्ड मन की ओनली रईट सैडे ओनली के बॉर्डर रईट वि जीरो ओनली रईट सैड वालू जीरो अंत यह वालू इंतने बदल वालू इला रास्क सर मन के बॉर्डर टाप स्टैल बॉर्डर रईट स्टैल बॉर्डर बाटम स्टैल बॉर्डर लफ्ट स्टैल अदे विधा बॉर्डर टाप कलर बॉर्डर रईट कलर बॉर्डर बाटम कलर बॉर्डर रईट लफ्ट कलर अदे विधा बॉर्डर टाप वि बॉर्डर रईट वि बॉर्डर बाटम वि लफ्ट वि सो ई वालूस अने मन के वन आर् मोर वालूस उइफन तो डिवेडी बॉर्डर रईट विफन ईफन अदे बॉर्डर रईट ईफन बॉर्डर लफ्ट ईफन इला ओके कंप्लीट बॉर्डर गुरी अर्थम सो ई नोट्स का वीडियो चूस्त प्राक्टिस प्रति वालू नीटे ओके चला चाल इंपारटे क्लियर बॉर्डर गुरी नैक्स्ट बॉर्डर गुरी बॉर्डर रेडियस इकड़े बॉर्डर रेडियस्ट मल्ल बॉर्डर रेडियस मल्ल चाहिए सो नॉर्डर अने बॉर्डर वे फाइव पिक्सल बेन वाले मन ओके 
బార్డర్ రేడియస్ అనేది ఏంటంటే కార్నర్స్ అనమాట కార్నర్స్ షార్ప్ గా ఉండేటి కొద్ది కర్వ్ షేప్ లెక్ చేస్తుంది బార్డర్ రేడియస్ టెన్ పిక్సెల్ ఇస్తుంది ఇంత ముందు చూసిన బార్డర్ ఏమైతుంది అంటే షార్ప్ గా ఉంటది ఇంత ముందు చూసింది షార్ప్ గా ఉన్నాయి ఇలా షార్ప్ గా ఉంటది అదే విధంగా బార్డర్ రేడియస్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను సిరీస్ కర్వ్ షేప్ లెక్ ఇస్తుంది ఇది చూడండి షార్ షార్ప్ గా ఉండే ఇది చేసి చూడండి మనకి ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మనకు బార్డర్ రేడియస్ టెన్ పిక్సెల్ దీనికి కూడా ఫోర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి టెన్ పిక్సెల్ ట్వంటీ పిక్సెల్ థర్టీ పిక్సెల్ అండ్ ఫార్టీ పిక్సెల్ ఇలా ఫోర్ వాల్యూస్ ఉండేది ఎక్కడెక్కడ అప్లై అవుతుంది ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే టాప్ లో లెఫ్ట్ లో అప్లై అవుతుంది ఈ కార్నర్ సెకండ్ వాల్యూ రైట్ లో టాప్ లో అప్లై అవుతుంది థర్డ్ వాల్యూ రైట్ లో బాటమ్ లో అప్లై అవుతుంది ఫోర్త్ వాల్యూ లెఫ్ట్ లో బాటమ్ లో అప్లై అవుతుంది అదే కనుక ఈ వాల్యూలో మనకి త్రీ వాల్యూస్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ టాప్ ఇది రైట్ టాప్ ఇది థర్డ్ బాటమ్ దాని ఫోర్త్ వాల్యూ దాని ఆపోజిట్ కార్నర్ లో ఏదైతే ఉంటుందో అది వస్తుంది అదే టూ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఎవ్రీ కార్నర్ కార్నర్ టు కార్నర్ కార్నర్ టు కార్నర్ అది సింగిల్ వాల్యూ ఉందంటే ఆల్ సైడ్స్ క్లియర్ ఆ క్లియర్ ఆ వాల్యూస్ ఇది బార్డర్ రేడియస్ గురించి ఇంకా బార్డర్ రేడియస్ లాస్ట్ లో సర్కిల్ గురించి ఒకటి ఉంది ఈ సర్కిల్ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే బార్డర్ రేడియస్ గురించి అయింది అంటే సర్కిల్ గురించి లాస్ట్ లో మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ నెక్స్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో ప్యాడింగ్ అనమాట సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే స్టైల్ అనేది మనకు సిఎస్ఎస్ లో ప్రతి వాల్యూకి స్టైల్ అప్లై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అందుకనేసి ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ బార్డర్ అప్లై చేసాం నా ప్యాడింగ్ అనేది ఎక్కడ అప్లై చేసాం ప్యాడింగ్ అనేది నా సిరీస్ ఈ బార్డర్ కి కంటెంట్ మధ్యలో కొద్ది స్పేసింగ్ వస్తే కొద్ది కంటెంట్ నీట్ గా కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాం సిరీస్ మొత్తం అంతా కంబైన్ గా ఉంది మొత్తం అంతా ఇక్కడ చుట్టూ నాకు స్పేసింగ్ వస్తే నీట్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం సో లోపల సైడ్ ఇన్ సైడ్ లో అనమాట ప్యాడింగ్ అనేది ఇన్ సైడ్ అప్లై అయ్యేది అనమాట సో ప్యాడింగ్ థర్టీ పిక్సెల్ ఇస్తుంది ప్యాడింగ్ థర్టీ పిక్సెల్ నా సిరీస్ ఇన్ సైడ్ లో వచ్చింది స్పేసింగ్ నా చూడండి నీట్ గా ఉంది మనకు చూడడానికి కట్టండి నీట్ గా ఉంది చూడడానికి సో ప్యాడింగ్ అనేది ఇన్ సైడ్ లో వచ్చేది ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో కూడా ఫోర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి థర్టీ పిక్సెల్ థర్టీ పిక్సెల్ థర్టీ పిక్సెల్ థర్టీ పిక్సెల్ నేను ఒకే వాల్యూ ఇచ్చాను ఒకే వాల్యూ అంటే మనకు ఫస్ట్ వాల్యూ టాప్ సెకండ్ వాల్యూ రైట్ థర్డ్ వాల్యూ బాటమ్ ఫోర్త్ వాల్యూ లెఫ్ట్ అదే విధంగా మనకు త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే అంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇచ్చి చూడండి మీరు త్రీ వాల్యూస్ ఉంటే టాప్ వాల్యూ ఇది సెకండ్ వాల్యూ రైట్ లెఫ్ట్ థర్డ్ వాల్యూ బాటమ్ ఈ రైట్ టు లెఫ్ట్ అనేది ఏంటంటే ఇన్ సైడ్ లో అనమాట ఇది టాప్ ఇది రైట్ ఇది బాటమ్ ఫోర్త్ వాల్యూ దెన్ ఆపోజిట్ లో ఏదైతే ఇంత పిక్సెల్ ఉంటుందో అదే వాల్యూ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది ఇన్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ ఈ కంటెంట్ కి ఇన్ సైడ్ లో అప్లై అయ్యే వాల్యూ అనమాట ప్యాడింగ్ అంటే కంటెంట్ కి ఇన్ సైడ్ లో అప్లై అవుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ ఓకే అదే విధంగా టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే టాప్ బాటమ్ ఒక వాల్యూ రైట్ లెఫ్ట్ ఒక వాల్యూ అది సింగిల్ వాల్యూ ఉందనుకుంటే ఆల్ సైడ్స్ ఓకే క్లియర్ అప్ టు హియర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఒక సైడ్ మాత్రమే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం లెఫ్ట్ సైడ్ కి మాత్రమే కావాలనుకుంటున్నాం అప్పుడు ఏం రాయచ్చు అంటే ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలంటే ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ అదే ఓన్లీ రైట్ సైడ్ కావాలంటే ప్యాడింగ్ రైట్ టాప్ కే కావాలంటే ప్యాడింగ్ టాప్ బాటమ్ కావాలంటే బాటమ్ అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఈ టాప్ థర్టీ పిక్సెల్ కావాలి రైట్ జీరో పిక్సెల్ కావాలి అండ్ బాటమ్ ఫార్టీ పిక్సెల్ కావాలి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో థర్టీ పిక్సెల్ కావాలి ఇలా రాసుకోవచ్చు ఏ సైడ్ అయితే మనకు వద్దు అనుకుంటే జీరో పిక్సెల్ ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటి థర్టీ పిక్సెల్ జీరో అంటే ఏ సైడ్స్ ఏమి ఎంప్లై అవుతుంది టాప్ లెఫ్ట్ టాప్ ఏం అప్లై అవుతుంది అండ్ రైట్ లెఫ్ట్ ఏమి అవుతుంది టాప్ బాటం ఏం అప్లై అవుతుంది రైట్ లెఫ్ట్ ఏం అప్లై అవుతుంది డైరెక్ట్ గా చెప్పాలి టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే టాప్ అండ్ బాటమ్ థర్టీ పిక్సెల్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ జీరో పిక్సెల్ అనేసి డైరెక్ట్ గా చెప్పాలి టాప్ థర్టీ రైట్ జీరో మళ్ళీ బాటమ్ థర్టీ అలా చెప్పకూడదు మన టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకుంటే టాప్ అండ్ బాటమ్ థర్టీ పిక్సెల్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ జీరో పిక్సెల్ ఓకే కొద్ది క్లారిటీ ఉండాలి మనం చెప్పే దాంట్లో
అవుట్ సైడ్ దేనికి అవుట్ సైడ్ మీరు ఈజీగా చెప్పాలంటే బాటకు అవుట్ సైడ్ అనమాట మనం సో ఇక్కడ మనకి రైట్ క్లిక్ అండ్ ఓపెన్ ద లైఫ్ సర్వర్ ఈ కేసెస్ చూడండి ఈ బార్డర్ ఉంది బార్డర్ కి అవుట్ సైడ్ లో వస్తుంది ఎందుకు బార్డర్ అవుట్ సైడ్ లో అంటే బార్డర్ కూడా కంటెంట్ కి ఇన్ సైడ్ లో ఉండే వాల్యూ ఓకే బార్డర్ కూడా కంటెంట్ కి ఇన్ సైడ్ లో ఉండే వాల్యూ అంతగా మీకు డౌట్ ఉంది అనుకుంటే ఇట్ సాలిడ్ బేస్ లో మీరు ఏం చేస్తుంటే డాటెడ్ తీసుకోండి డాటెడ్ ఈ డాటెడ్ ఏ ఏరియాలో ఉందో మీకు తెలుస్తుంది ఏ ఏరియాలో ఉంది అంటే మనకు సిరీస్ కంటెంట్ లోపలే ఉంచండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే ప్యాడింగ్ బాటర్ మొత్తం అంతా మనకి కంటెంట్ విడ్త్ లేకే వస్తుంది క్లియరా ఇప్పుడు మనకి మార్జిన్ అనేది నా సిరీస్ ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు స్పేస్ రావాలనుకుంటున్నా ఈ వాల్యూకి ఈ వాల్యూకి మధ్య స్పేసింగ్ రావాలనుకుంటున్నా దర్ ఈస్ ది మార్జిన్ అనమాట దర్ ఈస్ మార్జిన్ సపోజ్ మార్జిన్ మార్జిన్ సింగిల్ వాల్యూ తీసుకొని థర్టీ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా సింగిల్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఫోర్ సైడ్స్ అప్లై అవుతుంది నా సిరీస్ టాప్ లో రైట్ లో బాటమ్ లో లెఫ్ట్ లో ఇక్కడ టాప్ లో రైట్ లో బాటమ్ లో లెఫ్ట్ లో టాప్ లో రైట్ లో బాటమ్ లో లెఫ్ట్ క్లియర్ సిరీస్ అవుట్ సైడ్ అనమాట దీనికి అవుట్ సైడ్ దీనికి అవుట్ సైడ్ దీనికి అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ లో మనకి స్పేసింగ్స్ వస్తాయి క్లియరా మార్జిన్ అంటే అవుట్ సైడ్ స్పేసింగ్స్ అనమాట అది ప్యాడింగ్ అంటే ఇన్ సైడ్ స్పేసింగ్ కంటెంట్ లోపల వచ్చే స్పేసింగ్ మార్జిన్ అంటే అవుట్ సైడ్ లో వచ్చే స్పేసింగ్ సేమ్ లైక్ దీనికి ఫోర్ వాల్యూస్ కావాలంటే త్రీ వాల్యూస్ కావాలంటే టూ వాల్యూస్ కావాలంటే ఇలాగే రాసుకోండి లేదా టాప్ రైట్ బాటం కావాలంటే మార్జిన్ టాప్ మార్జిన్ రైట్ మార్జిన్ బాటం రాసుకోండి నెక్స్ట్ అవుట్ లైన్ అవుట్ లైన్ డాట్ హెచ్డి సో ఈ కేసెస్ లో నేను అవుట్ లైన్ ఇస్తాను అవుట్ లైన్ కోల సో అవుట్ లైన్ కూడా మనకి ఏముంటాయి అంటే సేమ్ లైక్ యాజ్ ఏ బార్డర్ అనమాట బార్డర్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అవుట్ లైన్ కూడా అంతే అనమాట బార్డర్కి ఏమేమి ఉన్నాయి బార్డర్ స్టైల్ బార్డర్ విడ్త్ బార్డర్ కలర్ సేమ్ లైక్ అవుట్ లైన్ స్టైల్ అవుట్ లైన్ విడ్త్ అవుట్ లైన్ కలర్ ఇలాగే ఉంటుంది ఫైనల్ గా మనకి బార్డర్ అనే షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ రాసాం కదా సేమ్ అవుట్ లైన్ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ సో ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ పిక్సల్ సాలిడ్ గ్రీన్ అని సప్లై చేస్తాం సిరీస్ ఫైవ్ పిక్సల్ సాలిడ్ గ్రీన్ ఇప్పుడు మనకు అవుట్ లైన్ అనేది ఎక్కడ అప్లై అవుతా అంటే మనకి బార్డర్ అనేది ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది కంటెంట్ కి ఇన్ సైడ్ లోనే అవుట్ లైన్ అనేది కంటెంట్ కి అవుట్ సైడ్ లో అప్లై అవుతుంది గుర్తు పెట్టుకోండి అవుట్ లైన్ అనేది ఈ కంటెంట్ కి అవుట్ సైడ్ లో అప్లై అవుతుంది బార్డర్ అనేది కంటెంట్ ఇన్ సైడ్ లో అప్లై అవుతుంది సిరీస్ రైట్ క్లిక్ అండ్ ఓపెన్ ద లైఫ్ సర్వర్ సిరీస్ అవుట్ సైడ్ ఇది కనపడదు ఎందుకంటే రెండు ఒకే కలర్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇన్ కేస్ ఇది సాలిడ్ గా కాకుండా ఇక్కడ కూడా నేను డాటెడ్ ఇస్తాను అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది నా సిరీస్ అవుట్ సైడ్ లోనే ప్రింట్ అయింది చూడండి ఓకే సో ఇలా డాటెడ్ అని చెక్ చేసుకుంటే మీకు ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో ప్రింట్ అవుతుంది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట సో అవుట్ లైన్ అనేది మనకి డిఫాల్ట్ గా మనకి కంటెంట్ కి అవుట్ సైడ్ లో ఉంటుంది ఆ బార్డర్ అనేది కంటెంట్ కి ఇన్ సైడ్ లోకి వస్తుంది ఈ టర్మ్స్ మీకు తెలుసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సాలిడ్ అనేసి ఇద్దాం సాలిడ్ అనేసి ఇద్దాం ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ అవుట్ లైన్ కి ఈ బార్డర్ కి మధ్య స్పేస్ కావాలనుకుంటున్నా అవుట్ లైన్ కి ఈ బార్డర్ మధ్య స్పేస్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ అవుట్ లైన్ ఆఫ్ సెట్ అనమాట అవుట్ లైన్ ఆఫ్ సెట్ సో నేను ఒక ఫోర్ పిక్సల్ ఇస్తాను అవుట్ లైన్ ఆఫ్ సెట్ ఫోర్ పిక్సల్ నా సిరీస్ ఓకేనా క్లియరా అవుట్ లైన్ ఆఫ్ సెట్ క్లియర్ నా సిరీస్ ఇప్పుడు దీనికి నేను ఓవరాల్ గా నేను బార్డర్ రేడియస్ అప్లై చేస్తున్నా బార్డర్ రేడియస్ ఇప్పుడు మనకి అవుట్ లైన్ కి అప్లై అవుతుంది బార్డర్ కూడా అప్లై అవుతుంది అవుట్ లైన్ రేడియస్ సో ట్వంటీ పిక్సల్ ఇస్తాను సిరీస్ అన్నిటికి అప్లై అవుతుంది దేనికి అప్లై అవుతుంది దేనికి కూడా అప్లై అవుతుంది క్లియరా క్లియర్ ఈ టాపిక్స్ మనకి బార్డర్ గురించి డన్ ప్యాడింగ్ గురించి డన్ మార్జిన్ గురించి డన్ అవుట్ లైన్ గురించి డన్ బార్డర్ రేడియస్ గురించి డన్ ఓకే నెక్స్ట్ బాక్స్ షాడ్ బాక్స్ షాడ్ ఇక్కడ నేను ఈ మార్జిన్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నా 
सपोज इपड़े मन बार कलर अंत बार कलर इवकंड इच्छा बारडर कलर एफाट टेक्स्ट कलर वे बाडो अंत बा षाडो अन्ट बाइल की बाक्स बाडो एक्तर बाटम लोदर रईट ओन बाटम लाइट लगे मन को बाडो अभी सो इक बाडो मन फस्ट रे वालूस इवाल सो दट द टू पिक्सल अं थ्री पिक्सल एना सर इच्छा इकू पिक्सल थ्री पिक्सल अने फस्ट टू पिक्सल अंटे रईट सैड टू पिक्सल रईट सैड इकडे स्ट्रक्चर टू पिक्सल सैड थ्री पिक्सल इकडे स्ट्रक्चर को टू पिक्सल रईट की थ्री पिक्सल बाटम को वैसे एक्सट्रा वैसे वाल्यू वे ब्लर अवाली अंत ब्लर अवक मन को इक कलर वैटी वैट इन कलर यो कलर यो मन को शाडो कलर ये यो कलर वन को कलर ये कलर लो शाडो कलर अदे कलर इधी प्यूर् प्यूर् अदे वालू इप्ड वालू मन की ब्लर अव्वाल ब्लर अव्वाल थर्ड वालू अन्ट सो मे चाईस फाइव पिक्सला टेन पिक्सला फिफ्टीन पिक्सला एंत ब्लर अवाले अंत पिक्सल फाइव पिक्सल इंत ब्लर ओके इपड़ी वालू शाडो वे ओन डिफाइन कलर्स इवाल दट स्पेस इच्छेको इंको वालू स्पेस इच्छेको इंको वालू ना सी अभी शाडो ओके आल सैडे सारी अल्ले अवाल आल सैडे सारी अल्ले अवाली अब जीरो एक्सएक्स जीरो अंड वै ऐक्स जीरो एक्सएक्स वालू वै ऐक्स वालू जीरो मन की ना सी आल वालू मन को चुट वस्तु अंत इक मैं इच्छे वालूस देश बेसको टू पिक्सल रईट सैड एक्सट्रा वस्तु अभी थ्री पिक्सल बाटम सैडा अंड ब्लर ओके आल्यू क्लियरा डे नैक्ट नैक्स्ट इक इधे वालू मन की मैनस मैनस थ्री अंड मैनस टू ओन रे वालूस मैनस फस्ट रे वालू मैनस मैनस प्रिंट आपोजिटर मल्टपल षाडो मन नार्मल मल्टपल षाडो काम पेटेको मन षाडो इंका एड प्लस इतना प्लस वालूस नकई ब्लू का डिफरेंट कलर इतना ब्लाक कलर टाइप इपड़ मल्ल दी चुट इंको कलर इवाल दीन चुट इंको कलर एना सर सें मल्ल काम इच्छेको मल्ल इवच्छे इक जीरो पिक्सल जीरो पिक्सल फाइव पिक्सल का फिफ्टीन पिक्सल को ब्लर्न इक नैड कलर इतना ब्लाइ ब्लू की मल्ल दौट सैडो शाडो अर्थम षाडो वन इंको शाडो षाडो वन इंको शाडो इला ब्लर्न मन की षाडो वन षाडो षाडो वन षाडो इला मन वन बै वन वे मन की वाटे षाडो ओके सो इला मल्टपल वीट इन डेप्थ इंका चाल टापिक नैक्स्ट सर्किल 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 सो इक नैन एम टी ड्यू दी ड्यू दी वालू एम टी स्टैल इवन दीस स्टैल की नैन बारडर फाइव पिक्सल इवन दी 
సో టెక్స్ట్ వాళ్ళు తీయద్దు ఈ స్టైల్ కి నేను హైట్ ఇస్తున్నా హైట్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సల్ అండ్ విడ్త్ విడ్త్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సల్ నో సిరీస్ దీనికి బార్డర్ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ పిక్సల్ నో సిరీస్ సో దీని బదులు మనకి ఏంటంటే సాలిడ్ ఇద్దాం సాలిడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది సర్కిల్ టైప్ లాగా కావాలనుకుంటున్నాం సర్కిల్ టైప్ సర్కిల్ టైప్ కావాలనుకుంటే ఈ హైట్ విడ్త్ లో ఆఫ్ ఇవ్వాలి మనం దట్ ఈస్ ద బార్డర్ రేడియస్ బార్డర్ రేడియస్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్ సారీ వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సల్ సర్కిల్ ఇక్కడ చూడండి కొద్దిగా సర్కిల్ లా కాకుండా కొద్దిగా స్ట్రైట్ గా ఉంటది ఎందుకంటే మనకు డిఫాల్ట్ గా బాడీ కొద్దిగా ప్యాడింగ్స్ కానీ మార్జిన్స్ కానీ అప్లై అవుతుంది వాటి వల్ల అట్లా ఉంటది దానివల్ల మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం రాకూడదు అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తుంటే దాని బార్డర్ రేడియస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇవ్వండి అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా వస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సరే ఒక సైడ్ మీరు తీసేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి బార్డర్ లెఫ్ట్ టాప్ విడ్ సో సారీ లెఫ్ట్ విడ్త్ జీరో లెఫ్ట్ విడ్త్ ఈ లెఫ్ట్ విడ్త్ లో మనకి కొద్దిగా వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా సో కొద్దిగా మనకి బార్డర్ రేడియస్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ షేప్ లోకి మనకి ఇలా వస్తుంటది ఓకే ఓన్లీ బార్డర్ రైట్ ఓన్లీ బార్డర్ రైట్ ఇస్తున్నాయండి ఇక్కడ ఓన్లీ బార్డర్ రైట్ మాత్రం ఇస్తున్నా రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఇవ్వట్లేదు ఇలా కరో టైప్ లో మనకు ఉంటుంది ఓకే సో ఈ కేసెస్ లో మనకి వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏ సైడ్ లో మనకు కావాలి ఏ సైడ్ లో మనకు వద్దు అనేసి ఇలా సర్కిల్ టైప్ ఇన్ కేసు ఇక్కడ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలనుకుంటే మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రీన్ ఇలా ఇన్ కేసు మనకి అవుట్ సైడ్ బార్డర్ వద్దు అనుకుంటే అవుట్ సైడ్ బార్డర్ అని మీరు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ బార్డర్ వద్దు అనుకుంటే ఈ బార్డర్ అని మీరు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇది సర్కిల్ టైప్ లో ఉంటుంది బార్డర్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ బార్డర్ కూడా కావాలనుకుంటే బార్డర్ అని మీరు ఇచ్చుకోండి ఓకేనా క్లియరా సర్కిల్ టైప్ ఏం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు మీరు అప్లై చేసేదా సేమ్ ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని ఇంతే నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ బాక్స్ సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ ఇది కొద్దిగా అనలైజ్ చేసుకోవడానికి కొద్దిగా క్రిటికల్ గా ఉంటది బట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి బాక్స్ సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ డాట్ హెచ్డి సో ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక రెండు డివ్స్ తీసుకుందాం డివ్ వన్ అండ్ డివ్ టూ తీసుకుందాం ఒక స్టైల్ అప్లై చేసాం ఎన్ని వాటికి ప్రాబ్లం లేదు సో ప్యాడింగ్ అండ్ బార్డర్ ఓకే ఈ స్టైల్ కి నేనేం చేస్తున్నా అంటే విడ్త్ ఇస్తున్నా విడ్త్ విడ్త్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సల్ ఇస్తాను విడ్త్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సల్ ఓకే ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం విత్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇవ్వడం వల్ల మన చూడండి రెండు ఒకటే లాగే వస్తున్నాయి ఓకే దీనికి వచ్చేసి మనకి డాటెడ్ కాకుండా ఫాలో ఇద్దాం ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ యొక్క టోటల్ విత్ ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు సో ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ స్టైల్ వస్తుంది ఈ ట్యూన్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేయండి రైట్ సైడ్ లో స్టైల్ వస్తాయి ఇక్కడ బాటమ్ లోకి వెళ్తే ఇంకా స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సిరీస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో థర్టీ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో టోటల్ విత్ అంటే ఈ కంటెంట్ ఉండే ఏరియా మొత్తం కదా మనకి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎక్కడ వచ్చి అయితే అప్లై అయిందో ఆ కంటెంట్ మొత్తం మనకి సో ఇక్కడ బార్డర్ కొద్దిగా మిస్ అయ్యేది బట్ మనకు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఫైవ్ పిక్సల్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫైవ్ పిక్సల్ ఫైవ్ పిక్సల్ అండ్ ఫైవ్ పిక్సల్ ఎంత టెన్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్టీ అంటే సెవెంటీ అనమాట సెవెంటీ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ సెవెంటీ అనేది విడ్త్ అనమాట ఓకే సో ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఈ విడ్త్ అనేది నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ రాస్తాను ఇక్కడ రాస్తాను అండ్ ఇక్కడ సపరేట్ గా రాస్తాను 
ఇప్పుడు ఈ విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా విడ్త్ అనేది నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా విడ్త్ పెరిగితే మనకి ఏమవుతుంది కంటెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సరే విడ్త్ పెరిగితే కంటెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిందా మనకి బట్ ఈ విడ్త్ పెంచకుండా నేను విడ్త్ పెంచకుండా ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ప్యాడింగ్ కూడా సపరేట్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ ప్యాడింగ్ సపరేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ప్యాడింగ్ సపరేట్ చేస్తున్నా సో ఈ రెండు వేలు ఇస్తారు అంత ఈ రెండు వేలు నేను సపరేట్ గా ఇచ్చేస్తాను ఇంకెందుకు ఇది కానీ ఇది కానీ దాన్ని ఇచ్చేద్దాం మనం సపరేట్ కాకుండా ఈ కలర్ వేలు కూడా దాంట్లో ఇచ్చేది ఈ కేసెస్ లో అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఈ కేసు లో ఏంటంటే ప్యాడింగ్ దీనికి ఇచ్చాను ఇది కాదు ఇది కూడా మనకి ఇప్పుడు ప్యాడింగ్ థర్టీ పిక్సెల్ ఇచ్చాను ప్యాడింగ్ థర్టీ పిక్సెల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్యాడింగ్ బార్డర్ రెండు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా ఇది టెన్ ఇస్తున్నా బార్డర్ ఫస్ట్ వేలకి టెన్ ఇస్తున్నా ఇది ఫార్టీ ఇస్తున్నా బార్డర్ అండ్ ప్యాడింగ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది వాటి సైజు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా సో అలా మనకి కొన్ని వాల్యూస్ లో మనం ఏం చేస్తుంటే హైట్ విత్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అంటే హైట్ విత్ కాదులేండి విత్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది బట్ ప్యాడింగ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దీని యొక్క విత్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది అది చాలా డిస్అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఇదే వాల్యూ ఇది పక్కన ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది దీని వాల్యూ పెరుగుతుంది దీని వాల్యూ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఈ వాల్యూ మొత్తం పెరుగుతూనే వెళ్తుంది సో ఈ ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏంటంటే ఈ ప్యాడింగ్ బార్డర్ ఇచ్చినా సరే మనకు పెరగకూడదు బార్డర్ ప్యాడింగ్ ఇచ్చినా సరే మనకు పెరగకూడదు వాటి వాల్యూ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి అనేసి అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా నేను ప్యాడింగ్ ఫార్టీ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా అండ్ అదేవిధంగా బార్డర్ కూడా నేను టెన్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా నా రెండింటికి హైట్ విత్ అంటే సేమ్ ఈక్వల్ గానే ఉంటుందా ఇప్పుడు ఈ కేసులో చూడండి ఒక వాల్యూ నేనే అప్లై చేస్తానంటే బాక్స్ సైజ్ బార్డర్ బాక్స్ అప్లై చేస్తాను బాక్స్ అయ్యి బార్డర్ బాక్స్ ఈ డివన్ కి అప్లై చేస్తున్నా నా డ్యూ డ్యూ కి నేను అప్లై చేయట్లేదు అప్లై చేయకపోతే దీని యొక్క వాల్యూ ఏముంటుంది అంటే బాక్స్ సైజ్ కంటెంట్ బాక్స్ అనేసి ఉంటుంది ఇది డిఫాల్ట్ వాల్యూ మనకి ఇది రాష్ట్ర రాకపోయినా నో ప్రాబ్లం ప్రతి వాల్యూకి మనకి కంటెంట్ బాక్స్ అనేసి ఉంటుంది ఇప్పుడు బాక్స్ సైజ్ బార్డర్ బాక్స్ బాక్స్ సైజ్ కంటెంట్ బాక్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఇప్పుడు దీని యొక్క విడత చూద్దాం ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ డివోన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను వీటి స్ట్రక్చర్ కింద మీకు ఇటు వీటి పెడితే ఎంత ఉంది మనకి మీకు చెప్తారా టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఎయిటీ టెన్ టెన్ ట్వంటీ అంటే ఎంత హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ సో విడత్ కంటే ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయిందా త్రీ హండ్రెడ్ విడత్ ఎంత అయితే ఉందో ఆ విడత్తే ఈక్వల్ గానే ఈ రెండింటిని వాటిలో ఇన్బిల్డ్ చేసుకునేది సో మీరు ప్యాడింగ్ పెంచినా ఇక్కడ చూడండి మనకు ప్యాడింగ్ నేను హండ్రెడ్ ఇస్తున్నా ప్యాడింగ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చినా వాటి వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు సిది హండ్రెడ్ ఇచ్చినా వాటి వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు చూడండి మనం సిది స్ట్రక్చర్ చూడండి ఎయిటీ వచ్చింది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిటీ లేరా త్రీ హండ్రెడ్ సో మీరు ఇక్కడ ఎంత వాల్యూస్ ఇచ్చినా సరే మీకు ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు అందుకోసం మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే బాక్స్ సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ సో ఎప్పుడైనా సరే ఇది ఎప్పుడు రాస్తాం ఇది ఏ కేసు లో రాయాలి సో మీరు ఇది అది అనేసి వెయిట్ చేయకుండా ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే మన డాక్యుమెంట్ లో ఎప్పుడైనా సరే ఎలిమెంట్ అంటే ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ డిఫాల్ట్ గా ప్యాడింగ్స్ మార్జిన్స్ అప్లై అవుతాయి దానికి స్టార్ అని పెట్టుకోమని చెప్పారు డిఫాల్ట్ గా ప్యాడింగ్స్ మార్జిన్స్ అప్లై అయినప్పుడు ఈ వాల్యూకి మనం ఏం చేస్తాం స్టార్ అని పెట్టించుకొని ప్యాడింగ్ వచ్చేసి జీరో చేస్తాం మార్జిన్ వచ్చేసి జీరో చేస్తాం ప్యాడింగ్ మార్జిన్ జీరో చేస్తాం అవునా క్లియర్ అది వన్ మినిట్ అండి ఈ కేసెస్ లోనే ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఎలిమెంట్ మీరు బాక్స్ సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ రాయండి బాక్స్ సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ దర్శి ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసే అవసరం లేదు అప్పుడు ఇక్కడ రాసే అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా మీరు అన్ని వెళ్ళి రాసినా మీ కంటెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు మీకు కాన్స్టెంట్ గా మీకు ఉంటుంది రైట్ క్లిక్ అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకొని అండ్ మనకి వీటి యొక్క వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే స్ట్రక్చర్ సిది టెన్ 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 ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ టూ సిక్స్టీ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఈ విడత అనేది పెరగట్లేదు క్లియర్ అర్థమైందా అన్నిటికీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది బాక్
వరకు డైరెక్ట్ గా ఇలా రాసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఓవర్ ఫ్లో విత్ మ్యాక్స్ విత్ సో ఇది ఫ్లో టు క్లియర్ అనేది చూద్దాం ఇంక టైం ఉందంటే ఇప్పుడే ఫినిష్ చేసుకుందాం రేపు టాస్క్ కావాలంటే చేయొచ్చు సో టుమారో క్లాస్ పెట్టుకోవాలా హాలిడే వల్ల సో క్లాస్ అయ్యే వరకు ఆలోచించండి సో నెక్స్ట్ ఓవర్ ఫ్లో అనమాట సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఓవర్ ఫ్లో డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ సో ఈ కేసెస్ లో నేను ఒక వాల్యూ అనేది తీసుకుంటున్నా డివ్ అనేది తీసుకుంటున్నా ఈ వాల్యూస్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నా డివ్ అనే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్ అండ్ విత్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ వాల్యూ అండ్ కలర్ అండ్ హైట్ హైట్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ విత్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ హైట్ త్రీ హండ్రెడ్ నా సిరీస్ రైట్ క్లిక్ అండ్ ఓపెన్ అందులో ఐ సర్వర్ సిరీస్ ఇంకా కొద్ది కంటెంట్ ఇస్ ఏమవుతుంది వైట్ కాకుండా మనకి ఎల్లో ఇద్దాం ఇంకా కొద్ది కంటెంట్ ఇద్దాం దీనికి కొద్ది కంటెంట్ ఎక్కువ ఇచ్చాను చూడండి ఓకే నా ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం సిరీస్ అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది ఈ అవుట్ సైడ్ కి వెళ్ళిన కంటెంట్ అవ్వచ్చు ఏదైతే స్ట్రక్చర్ అవ్వచ్చు అంటే మనకు మనకు ఉన్న పరిధిలో కంటే మనకున్న ఒక ఫిక్స్డ్ హైట్ విత్ లో కంటే అవుట్ అవుట్ సైడ్ కి వెళ్తా ఉంది అంటే ఆ అవుట్ సైడ్ కి వెళ్ళిన కంటెంట్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు టాపిక్ అనమాట ఇలా ఏ ఎలిమెంట్ కి కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే ఏ ఎలిమెంట్ కి అవుట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది టివ్ వన్ కే కదా ఆ టివ్ వన్ కే మీరు ఏం చేయాలంటే ఓవర్ ఫ్లో అనే ప్రాపర్టీ రాస్తా ఓవర్ ఫ్లో హిడన్ హైడ్ చేయాలి ఓవర్ ఫ్లో అయిన వాల్యూని ఓవర్ ఫ్లో అయిన కంటెంట్ ని హైడ్ చేయాలంటే ఓవర్ ఫ్లో హిడన్ నా సిరీస్ హిడన్ అయిపోయింది ఇన్ కేస్ దాన్ని చూసుకోవాలి నేను అలాంటి కేసు లో మీరు ఏం చేస్తానంటే ఓవర్ ఫ్లో అనేది స్క్రోల్ ఇస్తాము చూసుకోవాలంటే ఓవర్ ఫ్లో స్క్రోల్ నా సిరీస్ స్క్రోల్ వస్తుంది కానీ ఇక స్క్రోల్ వచ్చింది మనకు ఓన్లీ రైట్ సైడ్ మాత్రమే వచ్చింది మనకి అంటే బాటమ్ సైడ్ మనకు స్క్రోల్ అవసరం లేదు ఓకే అప్పుడు మనకి ఏం చేయాలంటే ఓవర్ ఫ్లో ఓన్లీ రైట్ సైడ్ మాత్రమే మనకు కావాలి రైట్ సైడ్ మాత్రమే కావాలంటే ఓవర్ ఫ్లో ఎక్స్ ఓవర్ ఫ్లో ఎక్స్ స్క్రోల్ అనమాట ఎక్స్ సారీ ఓవర్ ఫ్లో వై అనమాట ఇది వై అంటే హారి జన్మగా మనకి సో వై ఓవర్ ఫ్లో వై నస్ ఇది ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఓవర్ ఫ్లో అనేది కామెంట్ లో పెడతాం ఈ కేసెస్ బదులు మనకి ఏ సైడ్ అయితే మనకు కావాలో ఆ సైడ్ మనకి ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి ఓవర్ ఫ్లో వై నా సిరీస్ వై ఎస్ వై సైడ్ ఎక్స్ సైడ్ కూడా కావాలంటే ఓవర్ ఫ్లో ఎక్స్ సైడ్ మనం పెట్టుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఓవర్ ఫ్లో స్క్రోల్ ఓవర్ ఫ్లో వై ఆ ఓవర్ ఫ్లో ఎక్స్ సైడ్ మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఎవరి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అదే ఆటోమేటిక్ గా తీసుకోవాలనుకుంటే ఓవర్ ఫ్లో ఆటో అనేసి ఉంది ఓవర్ ఫ్లో ఆటో అని తీసుకుంటే మనకి ఏమైతుందంటే ఏ సైడ్ మనం చెప్పే అవసరం లేదు ఏ సైడ్ అయితే ఓవర్ ఫ్లో అవుతుందో ఆ సైడ్ ఆటోమేటిక్ గా అదే తీసుకుంటాం సిరీస్ ఓకే ఈ సైడ్ అదే తీసుకునేది చూడండి మనకి రైట్ సైడ్ తీసుకునేది మనకి అండ్ బాటమ్ సైడ్ రాలేదు అదే ఓవర్ ఫ్లో స్క్రోల్ తీసుకుంటే ఆల్ సైడ్స్ మనం తీసుకుంటాం క్లియరా క్లియర్ ఓవర్ ఫ్లో దాని గురించి నెక్స్ట్ విత్ మ్యాక్స్ విత్ విత్ మ్యాక్స్ విత్ డాట్ హెచ్ టీ సో ఈ కేసెస్ లో ఏం చేస్తున్నా కంటెంట్ తీసుకుంటున్నా రెండు డ్యూస్ తీసుకుంటున్నా టూ డ్యూస్ తీసుకుంటున్నా ఓకే నా ఈ డివ్ అని నేను విత్ ఇస్తున్నా విత్ విత్ వచ్చేసి మనకి నైన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తాను ఈ డివ్ టూ కి వచ్చేసి మ్యాక్స్ విత్ ఇస్తాను మ్యాక్స్ విత్ నైన్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ విత్ 
మ్యాక్స్ విట్ దీని మీనింగ్ చూడండి మ్యాక్సిమం విట్ అనేసి మ్యాక్సిమం విట్ నైన్ హండ్రెడ్ మ్యాక్సిమం నైన్ హండ్రెడ్ రావచ్చు బట్ దానికంటే తక్కువైనా ఉండొచ్చు ఓకే మ్యాక్సిమం నైన్ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు అంటే దానికంటే తక్కువైనా ఉండొచ్చు మినిమం జీరో ఎంతైనా మినిమం నైన్ హండ్రెడ్ అంటే నైన్ హండ్రెడ్ కంటే తగ్గదు మినిమం నైన్ హండ్రెడ్ స్టార్టింగ్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఓకే ఆ మినిమం మ్యాక్సిమం లాగే మ్యాక్సిమం నైన్ హండ్రెడ్ మినిమం ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఓకే నో ఇక్కడ ఈ కేసెస్ లో విడ్త్ ఫిక్స్డ్ అనమాట విడ్త్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ నైన్ హండ్రెడ్ దానికంటే తక్కువ కాదు ఎక్కువ కాదు ఫిక్స్డ్ అనే వాళ్ళు విడ్త్ నో ఈ కేసెస్ లో మనకి నైన్ హండ్రెడ్ అన్న ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఓకే ఇలా ఇచ్చిన మనకి రెండు ఒకటే హైట్ లో కనిపించవచ్చు బట్ ఎప్పుడైతే మనము స్క్రీన్ తగ్గిస్తామో సిరీస్ స్క్రీన్ తగ్గిస్తున్నా కదండి స్క్రీన్ తగ్గించినప్పుడు మ్యాక్స్ విట్ అనేది మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది స్క్రీన్ తో పాటు మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది కానీ విడ్త్ వల్ల మనకు చూడండి ఫార్ వస్తుంది కింద ఓకే ఇలా మనకి రెస్పాన్స్నెస్ మనకు పోతుంది అనమాట రెస్పాన్స్నెస్ ఇలా పోతుంది అందుకోసం మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా డివ్ డివ్ రాసేటప్పుడు మీరు విడ్త్ బదులు విడ్త్ బదులు మ్యాక్స్ విడ్త్ రాయండి లేదనుకుంటే పర్సంటేజ్ లో రాసుకోవచ్చు మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు సో ఈ కేసెస్ లో నేను ఇంకో వాల్యూ ఉంది మనకి ఇంకో వాల్యూ తీసుకున్నాం ఇక్కడ డ్యూ త్రీ తీసుకున్నాం ఈ డ్యూ త్రీకి డాట్ డ్యూ త్రీకి విత్ విత్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తున్నా సో పర్సెంటేజ్ ఇచ్చిన మనకి స్క్రీన్ తో పాటు అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది సిరీస్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ సిరీస్ పర్సెంటేజ్ కూడా మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది బట్ ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏమైతే అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విత్ తో మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి స్క్రీన్ లో సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ కి అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది స్క్రీన్ లో సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ కి అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఇది స్క్రీన్ లో నైన్ హండ్రెడ్ అంటే మాక్సిమం నైన్ హండ్రెడ్ మినిమం ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకు విత్ ఫిక్స్డ్ అనమాట ఫిక్స్ లాగా అలైన్మెంట్ అవుతుంది ఓకే రెస్పాన్స్ లో కావాలంటే ఏదో విత్ పర్సెంటేజ్ లో కానీ లేదా మ్యాక్స్ విత్ నెంబర్ లో కానీ ఇవ్వండి ఓకే I am dropping. Okay. So clear? Let me see what is the color condition. Let me see color red density. Okay, clear? Well, so we will see the width and the max width. Next. 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 సో ఇది చాలు అండి ఇక్కడ వరకు అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది కావాలంటే టుమారో మాట్లాడుకుంది ఎందుకంటే ఇవి కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోద్ది మళ్ళీ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వచ్చేసి మనకి ఇది మాట్లాడదాం సో ఇవన్నీ ఏది మిస్ చేయొద్దు అండి ఏ క్లాస్ మీరు డ్రాప్ అయినా సరే మీరు మళ్ళీ తర్వాత మీరు గెయిన్ అవ్వడం చాలా కష్టం సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను టాస్క్ అయితే ఇస్తాను ఆ టాస్క్ అయితే అందరు చేసుకొని రావాలి సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పే టాపిక్స్ వస్తుంది ఒకసారి నోట్ చేద్దాం టాపిక్స్ డాట్ టెక్స్ట్ సో ఫ్లోట్ క్లియర్ గురించి చెప్పాలి అండ్ మనకి ఐకాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం టెక్స్ట్ అండ్ ఫాంట్ నెక్స్ట్ మనకి డిస్ప్లే నెక్స్ట్ మనకి టేబుల్ అండ్ లిస్ట్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ మనకి మార్జిన్ మార్జిన్ ఆటో అనే ప్రాపర్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మార్జిన్ ఆటో సో మోస్ట్లీ ఒక హాఫ్ సిలబస్ టైప్ మనకి ఫినిష్ అయిన టీవీ సో ఇవన్నీ వస్తే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎలాంటి డిజైనింగ్ అయినా సరే మీరు చేయగలరు అంటే ఎలాంటి డిజైనింగ్ అంటే ఓన్లీ డిజైనింగ్ వర్క్ మాత్రమే అనమాట ఇది సో వన్ మినిట్ అండి ఇంకా ఏమైనా నేను నోట్ చేస్తున్నా ఓకే ముందే నోట్ చేసి పెడుతున్నా మీరు ఏదైనా సరే వెరిఫై చేయాలంటే ఆ టాపిక్స్ ని వెరిఫై చేసుకొని రండి మీకు మళ్ళీ నేను చెప్పేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది మీకు సో టెక్స్ట్ ఫాంట్ లిస్ట్ టేబుల్ డిస్ప్లే అండ్ విత్ మ్యాక్స్ విత్ ఓవర్ ఫ్లో అర్జెంటల్ వర్టికల్ అనే షాడో రౌండెడ్ కార్నర్స్ అవుట్ లైన్ ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ సో నెక్స్ట్ తర్వాత క్లాస్ తో సుడో క్లాసెస్ సుడో ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తాము అండ్ ఐకాన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పేసాం పొజిషన్ ప్రాబ్లం సో మళ్ళీ ఈజీ సో మనకి మోస్ట్లీ సో ఈరోజు వెన్స్డేనా ఫ్రెడ్ ఫ్రెడ్
సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా టూ డేస్ అంటే త్రీ ఆర్ ఫోర్ డేస్ లో మనకి విత్ సిఎస్ఎస్ ప్రాజెక్ట్ తో సహా అయిపోతుంది ఫోర్ క్లాసెస్ లో ఓకే కానీ నేను చెప్పినట్టు క్లియర్ గా అయితే ఫాలో అవ్వండి ఇన్ కేసు ఒక క్లాస్ మిస్ అయినా సరే మళ్ళీ చాలా కష్టం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎప్పుడెప్పుడు డౌట్స్ అయితే అప్పుడే క్లారిఫై చేసుకోండి నాకు ఎప్పుడైనా సరే మెసేజ్ పింక్ చేయండి జస్ట్ మీరు రాసిన కోడ్ అండ్ మీకు కావాల్సిన డిజైన్ ఎర్ర వస్తా ఉంటే నాకు చెప్తే నేను దాన్ని సాల్వ్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి డౌట్స్ లేకపోతే లీవ్ అవ్వచ్చు